Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Petite vidéo aujourd'hui. Donc là, je la tourne jeudi et vous l'aurez samedi. Voilà, puisque je voulais faire avec vous le tuto. Euh, pour Noël, j'ai euh, fait des petits cadeaux à mes amis, à ma famille. Et je voulais faire le tuto avec vous. Mais avant de faire le tuto et de vous envoyer la vidéo, bien sûr, il a fallu que je l'offre. Il m'en reste une que je, je, que je vais offrir samedi à ma copine Sophie. Donc, je vous la montre et je vous fais le tuto après. Voilà. Donc, en fait, c'est une boîte à explosion voilà, qui s'ouvre. Et dedans, j'ai euh, mis une tasse de la couleur, là comme là, là c'était bleu, donc une tasse bleue. J'ai mis des petits sucres d'orge. Euh, j'ai mis de la poudre pour faire des comment des épices de Noël voilà pour faire des petits sablés euh, des petites sucettes en chocolat un petit pot de Nutella des papillotes un sachet de bonbons des chocolats et du thé oh, qui se sont fait la malle bon, je le referai après c'est pas grave du thé une petite cuillère en bois pour touiller tout ça et voilà et j'ai offert ça à presque toutes mes amies euh, mes amis euh, et ma famille ma soeur et ma nièce donc j'ai fait pour tout le monde avec la tasse etc et pour ma nièce j'ai fait euh, au milieu j'ai mis une bougie et j'ai mis pur. par contre plein de produits cosmétiques et du maquillage voilà mais sinon pour toutes les autres j'ai fait euh, avec une tasse du thé euh, du café euh, cappuccino etc voilà celle ci est bleue les autres étaient rouge euh, vert euh, couleur noël j'en ai même fait avec de la moumoute euh, autour etc voilà bon il m'en reste une donc je vous la je vous les ai pré je vous les présenté je vous la représente encore une fois voilà très simple à faire donc pour tout ça, vous mettez du double face et euh, vous les collez. Après, une fois que vous avez fait votre décor, vous le collez. Ma petite tasse, j'ai mis un petit peu de tulle paillette. Voilà. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est la structure. On ne va pas faire la décoration ensemble, hein, mais on va faire au moins la structure que je vous montre. Comment j'ai réalisé ces petites boîtes qui ont fait fureur à Noël. Voilà. Petit cadeau, petit présent, je trouvais que c'était très sympa. Voilà, ça fait toujours plaisir de recevoir des choses. Pour ce faire, il vous faut du calendrier. Donc, calendrier euh, cartonné, d'accord Donc, il vous faut 5 morceaux de 15 sur 15. Alors, je crois que là, j'avais fait 20 sur 20, je crois. Non, non, non j'ai fait 15 sur 15 aussi. 15 sur 15, 5 fois. D'accord et il vous faut un autre carton qui ferait 15,3 sur 15,3 une fois. Et il vous faut des petites cartonnettes qui font 3 cm sur 15,3. C'est bien ça. Donc je répète, 5 cartons de 15 sur 15. Un carton de 15,3 sur 15,3 et quatre petites cartonnettes de 15,3 sur 3 cm donc là je crois que j'avais pris plus j'ai dû prendre là j'ai dû prendre 5 mais moi là celui ci je vais faire 5 et je vais faire 3 oui c'est ça j'avais pris là j'ai pris euh, pour le rebord de ma boîte j'ai pris 5 cm et là, on va le faire avec du 3 cm. Voilà. Il vous faut une petite boule en bois, une petite perle en bois. Et puis, euh, vous voyez là, par exemple, là, j'ai mis une petite... Je l'ai colorisé et j'ai mis une petite étoile sur le dessus. Voilà. Vous allez voir, tuto très simple. Donc, une fois que vous avez coupé vos cartonnettes, il vous faut du craft gommé. Voilà. Donc, il en existe en blanc, en couleur craft. Je crois que c'est tout. 
Donc, vous prenez ce que vous avez. Voilà. Et là, vous allez venir couper vos petites, vos petites languettes. Donc, on va commencer par la base, par les, les 5 fois 15 sur 15. Je vais les disposer comme ceci. D'accord Une au milieu et quatre sur les côtés. Moi, j'ai déjà découpé mon craft gommé. Ça va plus vite. Donc, des morceaux de 15. D'accord Et il vous en faut, euh, si je ne dis pas de bêtises, 2, 3, 4, 5. Il vous en faut 5 pour faire une partie. Une au-dessus, une en dessous et une de chaque côté. Voilà. Et ça pour tout. Donc, on y va. Une fois que j'ai installé ça, je viens mouiller mon craft gommé. Voilà. Vous allez voir, c'est très simple. Et je viens installer... Mon craft gommé sur alors je mets bien droit hein. alors, normalement ce que je devrais faire c'est plutôt comme ça je me mets bien droite je laisse un petit espace de je sais pas de 2, 2 ou 3 mm et je viens coller mon craft gommé voilà en dessous comme ceci D'accord Que je puisse plier. Vous voyez Donc, je laisse, je laisse, vous euh, voyez, ça doit faire euh, 3 mm. Donc, je fais la même chose sur tous les côtés. Enfin, surtout, euh, je vais former ma boîte comme ça. Donc, je mets mon craft gommé. Je viens installer mon carton dessus et je viens mettre mon carton voilà je regarde si ça se plie bien impeccable voilà et je fais pareil sur les deux côtés à gauche et à droite je pose mon craft gommé ça colle hein je viens mettre mon carton alors le, le fait de, co de, de coller vos enfin de découper vos, vos bandes de craft ça va beaucoup plus vite et je viens voilà je regarde si ça plie bien impeccable voilà ils ont adoré tous ceux qui ont reçu mon cadeau pour Noël, mes copines, ma famille, ils ont adoré mes, mes boîtes. Alors, boîte à explosion, hein. on, va, on va dire ça, boîte à explosion. Donc, vous pouvez mettre, comme là, moi j'ai fait euh, plutôt gourmand. Après, vous pouvez faire euh, plutôt euh, cosmétique, comme j'ai fait pour ma nièce. Avec bah, bougie, au lieu de mettre une tasse, vous mettez une bougie, euh, vous mettez bah, des masques, euh, des masques capillaires, euh, des masques pour le visage, euh, une palette de maquillage, etc. Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi euh, Après, vous pouvez, euh, en fonction de ce que les gens ils aiment, voilà. Vous pouvez mettre, je sais pas, un, un petit objet dedans, voilà, etc. Donc là, une fois que était attaché donc là c'était pas collé ok vous allez venir mettre maintenant sur le devant voilà pour bien solidifier votre boîte vous voyez le fait de mettre vos de d'avoir découpé vos vos bandes de craft gommé ça va très très vite et même découper vos, vos cartonnettes après c'est que de l'assemblage ça va très très vite J'espère que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Hop. Le craft gommé, c'est vraiment la vie. Je ne pourrais pas m'en passer, moi, pour, mes... pour mon scrap. Euh... Pour faire ce genre de... de, de... Pour faire ce genre de choses, franchement, euh... craft gommé, c'est vraiment la vie. Hein. Hop. Voilà. Une fois que j'ai ça... Donc, je vous dirais que ma boîte est terminée, pratiquement. Hein. Donc là, 
que ça coince un petit peu. Je pense que j'ai pas mis assez de... Donc, il faut bien la travailler. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà. Vous avez déjà votre boîte de réaliser. Je vais maintenant, avec mon, mon craft gommé, faire le tour. Pour que ça soit propre sur au niveau des arêtes. Donc j'y vais, hein. je fais le devant, et là je viens carrément dessus. Si j'ai un petit zigouzoui qui dépasse, là, je vais venir le couper. Voilà. Je fais ça partout. Donc je vais faire ça aussi sur le côté et sur le côté là. Vous voyez, le fait de d'avoir coupé à la bonne mesure, c'est nickel, propre. Donc vous coupez des petites bandes de 15. Franchement, ça va tout seul. Je me mets droite, je me mets bien à la... Alors là, j'ai fait... J'ai pas fait assez... Je me mets à la moitié hein, de mon craft gommé dans le sens de la largeur. Hop. Voilà. Et je fais ça sur tout le tour. Est-ce que je vous mets sur pause ou est-ce que je vous mets pas sur pause on en, on en fait un ensemble et puis je vous mettrai sur pause pour faire les deux autres. Comme ça, la vidéo, vous avez compris, elle ne durera pas une plombe. Puis après on fera le couvercle ensemble donc après bah, choisissez vos papiers hein. prenez le temps aussi de choisir vos papiers il vous faut trois papiers de 30 sur 30 puisque j'ai pris un papier de 15 sur 15 donc vous pouvez faire déjà sur un papier de 30 sur 30 vous pouvez faire déjà quatre morceaux donc 1 2 3 4 vous pouvez prendre encore un 15 sur 15 pour faire euh, un papier de 30 sur 30 pour faire euh, la et en dessous, vous reprenez encore un papier de 30 sur 30 pour faire les côtés. Voilà, donc ça vous fait déjà trois papiers de 30 sur 30. Et puis après, vous avez aussi le couvercle et l'intérieur du couvercle et les petites ailettes. Voilà. Donc ça, donc moi j'en ai fait, j'en ai fait 8 je crois pour Noël. Et la petite dernière, là, la bleue, c'est pour mon amie Sophie, qui l'aura samedi. On fait un petit brunch entre copines, samedi. On n'est pas nombreuses, hein, parce que au vu du confinement, on est beaucoup. On, se, on va s'offrir nos petits cadeaux. Ça va être très sympa. Très, très sympa. Il m'embête, ouais, il a cassé. Faut que je remette un. Je pense que j'ai mis trop d'eau sur une sur une jointure. Alors, vous voyez, je voulais mettre pause et puis en fait, ça va très vite. Je le fais toute seule, comme une grande. Je pense que je peux remettre pause. Tant pis. Ça va très vite à faire. Très vite, mais je vous jure que quand vous en faites plein. Il y a un moment où vous en avez marre. Mais ça a plu. Et c'est le principal. Tout le monde a adoré euh, mon petit cadeau. Ça, je ne dirais pas que ça ne coûte pas cher. Parce que tout ce que vous mettez dedans, bien sûr, ça a un coût. On est d'accord. Mais bon, c'est euh, très sympa. Euh, je trouve que c'est mieux qu'un qu cadeau acheté en magasin. Parce que là, c'est quand même moi qui ai tout fait. À pas de prix voilà hop ça je vais recouper une bande de 15 sur 15 parce que j'ai une jointure qui a cassé je pense que j'ai mis trop d'eau sur mon craft gommé et du coup ça a fragilisé 
Mais euh, bon, c'est rattrapable. C'est ça qui est bien. Donc si vous n'avez pas de craft gommée, vous pouvez en trouver dans les, dans les magasins de loisirs créatifs. Et à Leroy Merlin aussi. Ils en vendent à Leroy Merlin. Moi, j'avais acheté dans un magasin de loisirs créatifs. Je vais prendre déjà la bande que j'avais déjà découpée. Elle va être un peu grande. Je vais la recouper en coquelant. Non, non, c'est bon. Donc là, vous voyez, j'ai un... ma jointure, elle s'est cassée. Voilà. Donc, je vais rajouter du craft gommé pour solidifier mon craquage. Voilà, je me remets bien même dimension voilà je vais attendre bien que ça sèche parce que je pense que j'ai tiré dessus et que c'était pas sec voilà donc vous voyez que j'ai ma boîte de fête voilà donc maintenant il ne vous reste plus qu'à découper du papier alors si vous avez des petites, petites cornes tout ça vous, vous ajustez vous coller là c'est pas assez mouillé donc ça n'a pas collé voilà vous prenez votre papier de votre choix vous venez faire soit 15 15 vraiment au ras soit vous enlevez un ou deux millimètres c'est comme vous voulez pour qu'on voit le craft gommé comme vous voulez donc il vous faut 1 2 3 4 5 5 papiers de 15 sur 15 et 5 papiers pour l'autre côté pour euh, sens inverse voilà donc ça ma première boîte est faite je vous dirai j'attends bien que ça sèche maintenant je vais faire le couvercle voilà donc 15,3 sur 15,3 et là bah, je vais procéder à la même chose d'accord je vais venir coller mes petites languettes de 15,3 sur 3 sur cette partie là donc c'est pareil vous voyez j'ai découpé mes petites euh, mes petites bandes de craft gommé et je fais la même chose je viens prendre mon craft gommé je le mets au milieu et je viens coller ma petite languette je me mets bien droite et je viens coller comme ça. Hop, je fais la même chose sur les trois autres côtés. Je viens prendre mon craft gommé, je me mets au milieu. Tac, je prends ma petite languette. Je viens me mettre bien droite. Hop, donc je regarde. Voilà, je suis bien droite, impeccable. C'est la même chose. Petit tuto simple, rapide, efficace. C'est tout ce que j'aime. Pas compliqué du tout. Hop, je viens mettre. Voilà, je regarde si ça va bien. Impeccable. Et je reprends une bande de craft gommé. Je me mets là. Voilà. Je mets ma languette. Voilà. Sauf que là, d'accord. Il va falloir que mes que ça fasse un couvercle d'accord donc là je vais mettre du craft gommé sur les côtés donc je prends une bande je prends un petit morceau n'importe hein. faut que ça fasse la jointure en fait donc, je me mets comme ça je me mets bien droite et là je viens mettre mon craft gommé Pour faire la jointure donc j'en mets à l'extérieur et j'en mets à l'intérieur donc là c'est un peu grand 
je vais juste le découper un petit peu. Je vais le replier dedans. Voilà. Sauf qu'avant de faire ça, j'étais très bête. En fait, il faut aussi mettre du craft gommé sur euh, là. Et là, et là, et là. Bon, c'est pas grave, je vais, le faire. Bah, je vais le faire maintenant. Et comme ça, je ferai la jointure après. Hop, allez. Tac. Tac. Je me mets droite. Le but, c'est qu'on ne voit plus du tout le carton. D'accord Votre cartonnette. Surtout que moi, c'est une cartonnette. Euh, c'est de la récup, hein. C'est du calendrier. Donc, euh, c'est pas très joli. Voilà. Donc, le mieux aussi, peut-être, c'est de décorer, de mettre votre papier imprimé avant de tout faire, de, de faire la jointure. C'est comme vous voulez. Ce sera peut-être plus pratique, ouais, si vous le décorez avant. Moi, je... Non, je ne vais pas décorer avant. Je crois que j'ai... Non, j'ai fait à la chaîne, moi. J'ai fait à la chaîne. Voilà. Le but, c'est qu'on ne voit plus la cartonnette. Hop, 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 hop. Voilà. Donc, ensuite, eh ben, je prends, je replie mes deux parties. Je prends un petit bout de craft gommé. J'humidifie et je viens faire ma jointure. Hop. Voilà, donc ça c'est pareil, ça dépasse. Donc, je coupe un petit peu et je viens replier à l'intérieur. Voilà, je prends un petit morceau. Hop. Donc, vous voyez. Je me mets bien droite et je fais ma jointure. Hop. Voilà. Et donc, le petit bout qui me reste, c'est de ce côté-là. Je viens me mettre droite. Et je viens coller voilà donc je fais exactement la même chose je prends encore mes bouts de papier et je viens les coller sur l'autre côté pour que ce soit enfin, pour que ce soit bien rigide hop voilà je me mets comme ça donc ça c'est pareil, vous pouvez le faire avant de faire la jointure. Donc, je le fais comme ça. Voilà. Donc là il va me falloir deux petits morceaux de craft en plus. Vous voyez, je me mets à l'intérieur. Je mets bien sur la jointure. Voilà, j'essaye de ne pas faire de bourrelet. Voilà, et là je vais couper deux morceaux. Donc je prends mon clipper. Hop, c'est juste pour prendre la dimension. C'est là. Je vais te couper là. Voilà. Donc il me faut hop, une petite bande. Vous voyez. Pour faire l'intérieur une petite bande donc réfléchissez à vos à vos décos de toute façon il faut tout remplir Alors, hop, hop, hop. ça ça me fait ça me plaît pas du tout parce qu'en fait j'ai pas attendu que ça soit sec c'est pas grave, je vais le refaire après. En fait, il faut attendre quand même que votre craft de mes sèche. Moi, je vais vite pour la vidéo, mais 
faut quand même attendre avant de manipuler après une fois que ça sèche ça durcit et du coup ça fait comme de la colle sauf que moi j'ai pas attendu que ça durcisse voilà et vous pouvez mettre aussi une jointure à l'intérieur hop vous prenez un petit morceau vous venez vous mettre comme ça Alors, hop. donc le mieux c'est de prendre 3 cm hein, que ça dépasse pas voilà. et vous refaites la jointure sur tous les bords les côtés les angles voilà enfin bref vous m'avez comprise voilà donc maintenant, reste plus qu'à décorer là, 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 sur les côtés, etc. Et normalement, je dis bien normalement, si vous avez tout bien découpé, etc., machin, et eh bien votre boîte se ferme. Normalement, votre boîte se ferme. Et là, et là, ça ne va pas fermer. Si normalement. Après, j'ose pas trop la manipuler parce que elle est encore mouillée et du coup, ça accroche sur le. Voilà. Et voilà, votre boîte à explosion est faite. Donc après, bah, vous mettez, je vous dis, une petite perle en bois que vous colorisez. Vous mettez un petit truc au-dessus, un petit bijou. Vous pouvez faire pendre quelque chose. Et puis après, on tire. Alors, vous mettez ça avec de la colle chaude. Et après, vous tirez la boîte. Et ça explose voilà bon, petit tuto très simple hein. il vous faut juste du carton et du craft gommé donc si vous n'avez pas de craft gommé et eh bien euh, allez vite en chercher <rire> allez vite en acheter <rire> c'est primordial <rire> voilà vous voyez ça se présente en rouleau comme ça franchement euh, moi j'en avais acheté bah, c'était à chartres euh, magasin de loisirs créatif à, créatif à chartres j'avais, je sais pas, peut-être euh, ça en plus. J'avais payé 6 euros des brouettes. Au début, je m'étais dit, ouais, c'est cher et tout. Puis en fait, euh, oh, j'ai fait tellement de choses avec que ben ça va, j'en ai encore. J'en ai encore pas mal. Voilà. Eh bien, écoutez, petit tuto terminé. Voilà. Je, je vais fermer ma boîte. Je vais la décorer après. Euh, et puis je l'offrirai. Euh, je l'offrirai. Voilà. Je l'offrirai à je sais pas qui, on verra. Euh, voilà. Mais bon, comme c'est pas encore sec, c'est pas encore, ça se ferme pas trop bien. Je vais vous montrer une dernière fois ce que ça représente. Voilà. Donc moi j'ai décoré en bas, en dessous, au-dessus, et machin, partout. Voilà. Il vous faut au moins 3 ou 4 euh, papiers de 30-30. Hein, euh... Et après, vous mettez soit des friandises. Enfin, ce, que, ce que vous voulez en fait, hein. ce que vous voulez, ça peut être cosmétique, ça peut être euh, à manger. Euh, voilà, voilà, voilà. Et eh ben, je vous fais euh, des gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end, puisque de toute façon, euh, vous aurez la vidéo samedi. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bye bye.